Good morning! This is Mom Michelle again and welcome to our online Sunday School. Ayan, parami tayo ng parami yun ng magandang balita at alam ko na maraming bata ang nanonood sa iba't ibang Lugar, yung iba malalayo talaga, yung iba nasa abroad pa. So, dahil alam ko na kayo'y handang-handa na, syempre muna, kailangan nating mag-pray. So, let's close our eyes, bow your head, and let's pray po. Dakilang Panginoon, muli, salamat po sa inyong biyaya na patuloy po kami nagkakasama-sama ng mga bata. Kahit Panginoon, ito ay online service, pero salamat na ang inyong salita po ay may freedom po sa aming bansa. Salamat sa mga bata na patuloy na umaabang para panoorin at makinig at matuto po sa inyong salita. Dalangin po namin muli sa oras na ito na Lord, uh, kayo po muli ang mangusap sa aming mga puso, lalo't higit kung may mga pagkukulang kami o may galit, o may mga disturbance sa aming pag-iisip, kayo na po ang mag-alis. Kayo po ang unahin namin sapagkat Lord, mas mahalaga na ikaw dapat ang pakinggan dahil mayroon kami matatanggap na kaibang pagpapala mula sa inyo. Salamat po ng maraming marami. In Jesus name we pray. Amen. So kayo siguro na pray na. So handa na ba kayo? So tawagin na natin at huwag patagalin. Tawagin natin si Ma'am Christine. Welcome Ma'am Christine. Magandang araw mga bata. Marahil, bago ako sa inyong mga paningin. Kaya, magpapakilala muna sa inyo si teacher. Ako nga pala, si Ma'am Christine. O pwede nyo rin akong tawagin Ma'am Tin para madali. Ngayong umaga, ako muna ang inyong makakasama para magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ngunit bago ako magsimula, mga bata, nais ko muna na tayo ay manalangin. Let's bow our heads and let us pray. Dear God and Heavenly Father, thank you po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Simula po kaninang umaga, kami po ay iyong ginising at binigyan po ng uh, kalakasan. At marami po salamat sa pagpuprovide sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Kayo po Lord ang siyang patuloy na magtuturo sa amin sa pamagitan po Panginoon ng lesson na aming matututunan sa umagang ito. Kayo po Lord ang magturo. At patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan na aming nagagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen! Ayan, bago ako magkwento, gusto ko lahat ng mga bata ay nakaupo ng maayos. At ang mga mata ay nakatingin muna lahat kay teacher. Ayan, very good kids. Okay, magsimula na tayo. Araw ng Sabat, habang naglalakad ang Panginoong Yesus kasama ang kanyang mga disipulo, ay mayroon silang nakitang lalaki. Itong lalaking ito ay bulag na simula pa sa kanyang pagkasilang. Kaya ang mga disipulo kasama ng Panginoong Yesus ay nagtanong sa kanya at nagsabing, Master, sino po ba ang may kasalanan kung bakit bulag ang lalaking ito? Siya po bang lalaking bulag o ang kanyang mga magulang? At sumagot si Yesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man, hindi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan kong gawin ang mga gawa niyang nagsubo sa akin. Samantalang araw nang dumar dumarating ang gabi na walang taong makagagawa, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. At nang masabi iyo ni Yesus, siya ay dumura sa lupa at pinagputik ang kanyang dura at ipinahid sa mga mata ng lalaking bulag. At sinabi ng Panginoong Yesus sa lalaking bulag, Humayo ka at magugas ka sa tangka ng silo, siloam. At humayo nga ang lalaki at magugas sa tangka ng siloam at naghilamos. At nang siya ay pabalik na, siya ay nakakakita na. At nang siya ay naglalakad pabalik, nang kasalubong niya ang kanyang mga kapitbahay at nakita siya nakakita na. At ang ibang mga kasamahan ng kapitbahay ay nag nagtanong sa kanila. At nagsabi sa kanila, Hindi ba ito yung lalaking bulag na nakaupo at namamalimus? At sumagot yung iba niyang kasamahan. Siya nga! At nagsa ang sabi ng iba sa kanila, Hindi, kamukha lamang niya iyon. At sinabi ng lalaking bulag sa kanila, 
Ako nga ang lalaking bulag noon at ngayon nakakakita na. At nagtanong ang mga kapitbahay sa kanya, Paano ka nakadilat? Paano mo naidilat ang iyong mga mata? Sumagot ang lalaking bulag. At ang sinabi niya ay, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran aking, ang aking mga mata. At sinabi sa akin, Humayo ka sa siloam at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi ng mga kapitbahay sa kanya, Saan, ano, saan naroon ang Panginoong Yesus? Sinabi niya, Hindi ko na nalalaman. Dinala nila sa mga pariseyo yung lalaking bulag. At muling tinanong ng mga pariseyo ang lalaki at nagsabing, Paano mo na dilat ang iyong mga mata? Paano ka nagkaroon ng paningin? At sinabi ng lalaki, Nilagyan niya ako ng putik sa aking mga mata at ako'y pinaghugas niya sa siloam at ako ngayon nakakakita na. At ang ilan sa mga pariseyo ay hindi naniwala sa lalaki at ang iba naman ay naniwala. Kaya sila ay nagkabahabahagi. At muling sinabi ng lalaking bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya? Muling nagtanong ang mga pariseyo sa lalaki at sinabing, Anong masasabi mo sa Panginoong Hesus na nagbigay sa iyo ng paningin? At sinabi ng lalaki, siya'y isang propeta. Ang ibang mga pariseyo ay hindi naniwala sa kanya na siya ay bulag simula pa ng kanyang pagkapanganak o hindi siya tumanggap ng paningin mula sa Panginoong Hesus. Kaya pinatawag ng mga pariseyo ang mga magulang ng lalaki. At tinanong ang kanyang mga magulang, Ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nga nakakakita siya ngayon? At nagsisagot ang kanyang mga magulang at nagsabi, Nalalaman namin iyan ay aming anak at siya'y ipinanganak kong bulag. Datapwat kung paano siya'y nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman. O kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin alam. Tanungin siya, siya'y may gulang na. Siya ay magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na iyon ay nasambit ng kanyang mga magulang sapagkat itong mga magulang ng lalaki ay takot sa mga pariseyo dahil kapag nalaman nila na sila ay nag, uh, nagpapahayag ng patungkol kay Jesus, sila ay papalayasan sa kanilang lugar. Kaya yun yung sinabi ng kanyang mga magulang. Sa ikalawang pagkakataon, muli tinanong ng mga pariseyo ang lalaki, Paano ka ba talaga nakatanggap ng paningin? Paano ka pinadilat ng, paano pinadilat ng Panginoong Yesus ang iyong mga mata? At sumagot ang lalaki, Kung siya'y makasalanan man o hindi, ang isang bagay lang ang nalalaman ko. Ang ako'y naging bulag ngayon nakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkadilat niya sa iyong mga mata? At muli na namang sumagot ang lalaki. Kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig baga naman ninyong kayo maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, Ikaw ang alagad niya, datapot kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsasalita ang Diyos kay Moises. Tatapat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Dahil sa pagtatalo-talo ng mga pariseyo at patuloy na pagpapahayag ng lalaki ang patungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa kanyang mga mata, ay siya ay pinalayas sa kanilang lugar. At nang malaman iyon ni Jesus na siya ay pinalayas sa kanilang lugar, siya ay sinalubong ng Panginoong Jesus at tinanong, ikaw baga ay tunay na nananampalataya sa anak ng Diyos? At sumagot ang lalaki, Panginoon, sino ba ang Diyos na nang mabalitaan ng Panginoong Hesus na pinalayas ng mga pareseyo ang lalaki, ay sinalubong niya ang lalaki at tinanong siya at sinabi, Ikaw ba talaga ay tunay na nananampalataya sa anak ng Diyos? At sumagot ang lalaki, Panginoon, Sino baga siya upang aking sampalatayanan? At sumagot si Jesus, 
siya'y nakita mo na at siya ngayon ay nakikipagsalitaan sa iyo. At sumagot ang lalaki, Panginoon, sinasampalatayaan ko siya at siya'y sinasamba ko. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya'y sumamba sa Panginoong Hesus na nagpagaling sa kanya. Yun mga bata, dito nagtatapos ang maiksing kwento mula sa salita ng Diyos. Ayan mga bata, katulad ng isang lalaking bulag, tayo rin ay bulag. Hindi man, natin, hindi man tayo literal na bulag, pero tayo ay bulag espiritual. Sapagkat tayo ay nagkaroon ng kasalanan. Simula pa nang tayo ay nasa tiyan para ng nanay natin, tayo ay may kasalanan na. At ang kasalanan natin ay may kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan natin ay kapahamakan sa impyerno. At tayo ay nangangailangan ng ilaw. At ang ilaw na kinakailangan natin ay ang Panginoong Yesus. Kaya nga sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Na, kung, na, ang, na ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng liwanag sa ating buwan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa na tayong mga bulag, pwede tayong magkaroon din ng kaliwanagan. Kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus bilang Panginoong Tagapagligtas, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Yung kabayaran ng kasalanan natin, Magiging bayad na kung tayo ay mananampalataya kay Jesus Christ at magsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na tayo ay magsisi ng kasalanan at magmanampalataya kay Jesus. Okay. Ang lesson na pwede natin matutunan mula sa kwento, ano tayo nilikha ng Panginoon, dapat matuto tayo makontento. Kung tayo man ay bulat, kung tayo man ay bimi, kung tayo man ay bingot, kung tayo man ay hindi nakakainik, dapat marunong tayo ng kontento sapagkat ang Diyos ay may iba't ibang desenyo na ibinigay sa kanyang mga nilikha. Kaya dapat kung ano tayo nilikha ng Panginoon, magpasalamat tayo kasi tayo ay kanyang nilikha. Sana may natutunan kayo. Okay, tayo muna ay mag-closing prayer. Tayo muna ulit ay pangunong ang ulo at itikit ang ating mga mata tayo ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa panibagong araw na aming natutunan. Marami pong salamat dahil kayo po Panginoon ay makapangyarihan ang Diyos na kaya magpagaling ng bulag. Katulad po namin Panginoon, kami po ay bulag sa kasalanan pero kayo po ay nag-provide ng uh, iyong anak, kaisa-isang anak Panginoon, upang kami Panginoon magkaroon ng kaliwanagan, ng kaligtasan ng Panginoon. Marami pong salamat at kayo po ang kayo po ang siyang patuloy na nagtuturo sa amin na dapat kami Panginoon ay maging makontento sa kung ano man po ang uh, meron kami, kung paano mo po kami likha, kami po dapat ay maging makontento. Marami marami pong salamat, kayo po ang siyang patuloy na magpapala sa amin po Uh, gagawin pa sa buong maghapon. Marami pong salamat at kayo po ang siyang uh, patuloy na nagpapala sa bawat isa. Buong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hayan, kids! Hayan, napakinggan na ninyo. So, kamusta ang kwento? So, di ba nakaka-amiss ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon? Dahil akalain mo yung tao, matagal na po lobis simula, no? Pinanganak siya. So, ang alam natin sa panahon natin, yan yung mga medical issues. So, ibig sabihin sa physical na katawan na yan. Hindi na kaya ng gamutan. I know yung taong yun, ginagawaan ng paraan ng kanyang kamag-anak o ng kanyang pamilya na gamutin. Or siguro yung iba na mga friends niya, maaaring gusto tumulong din sa kanya. Pero yung tagal, yun ang iisipin natin eh, na napakatagal at parang sa tao, Very impossible. Pero ang isa sa mga natutunan ko na gusto kong i-share at idagdag sa mata ng Diyos at sa mata natin. Ang mga bagay na imposible sa Kanya ay hindi. Kasi ang Panginoon, hindi natin kayang rurukin. Hindi natin kaya maunawaan yung mga bagay na Kanya plano sa atin. Kasi ang hirap ng kids, kung ikaw kaya, sige nga, let's try nga. Try nga natin na 
close yung ating mga mata. Sige nga, mag-count tayo ng 5 seconds. Gayahin nyo ako ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, open natin. Sa loob ng pag-count natin ng 5 seconds, tanong ko, ano yung nakikita mo? May kakaunt ako. Okay, tama. Ma, madilim po. Ano pa? Kakaunt ulit ako. Ma, wala akong makita. Totoo naman, wala naman, di ba? Pero black yung nakikita natin. Pero ito yun eh. May mga tao din na ano, kapag walang makita is, normal sa atin na kapag tayo ay walang nakikita na, nakakatakot. Sa kanila, ang pinaka-apektado o sa taong yun, especially sa taong yun, yung buhay niya. Yung kaisipan na, paano ako magtatrabaho? Paano kaya ako makakakita ng pera? Ano kaya sasabihin ng mga tao sa akin? Kasi siya, nasa? Maaring nasa labas, ang lilimos? Pero, wala eh. Yun yung kanyang physical lang sitwasyon at maaaring siya ay, yun yung pagkakataon na siya lang ay mabubuhay. Pero dahil naniniwala ko, dahil sa faith ng tao, yun yung nakapagpagaling uli sa taong yun. So, ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe na malaman na sa Diyos ang mga bagay na akala natin ay imposible ay hindi imposible at dahil yung taong iyon na muling binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ano, makita uli yung ganda ng buhay. Siguro pagmulat na ng mata, wow! Langit ba yun? Anong kulay yun? Ay, yan pala yung pink. Ay, yan ba yung, ito ba yung lupa? Ganto palang kulay ng brown. Sila kasi may mga senses din. Smelling, hearing. Yun yung pinakamase, yun yun yung pinakamalakas na meron sila kasi na-develop na simula bata. Pero kids, yung taong iyon, katulad ng na-experience niya, I know, hindi niya mapipigilan yung I've got the joy, 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 joy down in my heart. Yun. So dahil dyan, wag na natin matagalin tayo. Umawit. Dahil na-excite ako at naladama ko yung kasiyahan dun sa tao na pinagaling ng Panginoon na nung kanyang paggaling, siguro nandun na gusto niyang umawit. So, samahan niyo ako at umawit tayo sa Panginoon dahil alam ko may mga pagkakataon din sa inyong buhay na meron tayong mga buhay, mga pagkakataon na hindi natin nakikita. Pero dahil binigyan ng Panginoon ng kasagutan ng inyong prayer, nandiyan ang Panginoon na magpapaligaya sa ating puso. At dahil dyan, aawit tayo ng, alam kong aware na kayo sa song, at nakanta natin to last, I think, last, last week. Pero I hope, makasabay na yung karamihan kasi alam naman ito. So, let's sing. I've got the joy, joy, joy. Alam nyo na, no? So, let's sing. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Understanding done in my heart, done in my heart, done in my heart. I got the peace that passes understanding done in my heart, done in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ayan, congrats at alam kong alam na alam na ninyo ang awiting ito. So dahil dyan, ituloy-tuloy na natin yung kasiyahan. Sapagkat magkakaroon tayo ng activity, simple but very fun. Tawagin na natin si Sir Jeshuron. Si Sir Jeshuron at ako ang magpapa-activity ngayong araw. At ayon doon sa story, doon sa story na napakaganda talaga nun, so ngayon, mga bata, ano yung pwede niyong i-offer kay Jesus? Ano, ano yung pwede niyong i-offer sa Panginoon? For example, uh, time po, ako po'y laging uh, 
a-attend uh, o lagi akong uh, mag-online para makinig ng uh, Word of God o which is Aringan Sunday School, lagi akong attend. At um, magsulat kayo, isulat nyo sa inyong mga papel, get your ball pen and a, kahit a piece of paper, ilagay nyo tatlong bagay. Halimbawa, time, uh, my life, and uh, offering. Pwede yun, yung tatlong bagay na yun, na pwede nyo ibigay kay Jesus. Okay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating memory verse ngayon ay Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. So just po ay walang imposible. For with God, nothing shall be impossible. Mali po natin itong tatandaan. Kaya natin po itong Salamat po. Ito po ang si Brother Vince. Ayan kids, napakinggan na natin ang kameron tayo ng singing, storytelling. Siyempre nakinig kayo. Nagkameron tayong simple and fun activity at nagkaroon tayo ng memory verse. So, ibig sabihin yan, muli tayong pinagpala ng Panginoon. So, ito lang, huwag niyong kakalimutan na magpasa po ng inyong picture na nagpuprove na kayo ay nanood ng ating lesson. So, alam niyo naman kung saan ipapasa. And then, yun po ay patunay lamang na yun ay para maidagdag natin sa ating attendance, especially to our PFCA students. So, sa susunod na mga linggo, huwag kayong tatanghaliin ha. Alam kong may mga tinatanghali ng gising kahit sa bahay. Hmm, baka ikaw ay tinatanghali ng gising. Pero, baka dapat ilagay natin sa isipan natin na kailangan natin gumising na maaga. Dahil, meron tayong lesson at dapat na excited. Huwag yung gigising tayo ng parang mga... Alam ko yung iba dyan. <laughs> Nanonood na, nakapadyama. Oy, pero naka, ang top ay okay. Masa nga nakasando na lang. Pero kids, wag lamang ang itwetery natin na yung hearing at yung heart through listening this online service natin. Dapat, pinipilit natin itrain ng ating physical appearance din. Dapat kapag Sunday is, ayos ang ating damit. Attire. Hindi mo kailangan super ganda pero i-make sure natin na Lord ready ako kung ano ko pag pumapasok ng school, dapat ganon din sa online service. So maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig and I hope kids na enjoy nyo muli ang ating uh, salita ng Panginoon and sa next week magpray pray ulit tayo ha kasi mahaba na naman yung pagdadaanan na maging handa muli kayo. So maraming salamat po muli sa mga bago naming online viewers po and thank you very much po sa patuloy na panonood ng aming mga sadyante. Huwag po kayong mauumay, marami pa po kaming mga gusto ibigay sa inyo na aral ng Panginoon. At sa biyaya po, pipilitin namin na kayo po ay maabot. Uh, goodbye kids and see you on next week. God bless!